رأيت إلى حفظ السور كي أقطف من خير الدرى. Welcome back. বিরতির পরে আপনার সামনে আমরা সুফিবাদ লইয়া ডক্টর হাফিজ মনির দিনের আলাপ ফুরাত আসলাম লেটস গো ব্যাক টু দি কনভারসেশন প্রচলিত আলেমরা অনেকেই জিকির পছন্দ করেন না করে না অথচ সুফিরা বলেন জিকিরের মাধ্যমে আত্মা পরিশুদ্ধ হয় জিকিরের মাধ্যমে আত্মা তো পরিশুদ্ধ হয় এটা কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু এটাকে কোনো আনুষ্ঠানিক জিকির অনুষ্ঠান করা তো দরকার নেই কারণ আল্লাহ তালা নিজেই এই যে জিকিরটা এই আমরা যে নামাজ পড়ি ফজর পড়ি যে তসবিগুলো করি এগুলো জিকির না আচ্ছা দলবদ্ধভাবে যখন ওয়াজ মাহফিল হয় বাংলাদেশে ওইটা তো হচ্ছে ওইখানে তাই একটু যদি জিকির করে দলবদ্ধভাবে তাহলে কি হলো এটাকে খুব বেশি একটা আমি মনে করি না বিরাট রং কিছু আছে কিন্তু মুশকিল যখন বারবারই করে যখন বলে যে এটার মাধ্যমেই একমাত্র হবে তখন তো অনেকের কাছে এটা পছন্দ হয় না সালাফিদের প্রবর্তক ইবনে তাইমিয়া তার সময়ের প্রখ্যাত সুফি সাধক জালাল উদ্দিন রুমি আল আরবি সহ অনেক সুফি সাধকের মোর্তাদ ঘোষণা করেছেন এতে এতে করে কি ইসলাম লাভবান হয়েছে এখন কোথাও উনি পেলেন মোর্তাদ ঘোষণা করছে এটা তো আমি কোথাও দেখি নেই আচ্ছা আমি এটা বলতে পারবো না আমার সো ফার মাই নলেজ গোল আমার মনে হয় মোর্তাদ কোথাও ঘোষণা করা হয়নি আমি এখানে আপনাকে একটু পেছনে নিয়ে যাই ঘটনাটার জন্য ইবনে তাইমাত মনে জেলও কেটেছেন এটা নিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি জানি আজ তালিমত জীবনের শেষ উনি জেলেই মারা গেছেন তো ইবনে ইবনে তাইমিয়ার আপনাকে ব্যাকগ্রাউন্ডটা জানা দরকার ইবনে তাইমিয়া যখন ইসলামের কাজকর্ম শুরু করেন বড় ইউজ এ হাইলি ইসলামী মুসলিম উমার অনেক বড় স্কলার উনি এবং বিখ্যাত করেন তফসিরও লিখেছেন তফসির ইবন তাইমিয়া নামে আরও অনেক কয়েকশো বই উনি লিখেছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালা উনি জান্নাত দসিব করুন উনি ছয়শ শতাব্দীতে আসছেন দুনিয়াতে সে সময় মুসলিম উমার উপরে ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট ফেতনা ছিল তাতারিদের আক্রমণ বাগদাদের উপরে আমার ঐতিহাসটা বলে গেলে চলবে না তাতারিরা যখন মুসলিম উম্মার উপর আক্রমণ করলো যার কারণে হালাকুখার এবং এই চেঙ্গিসখার আক্রমণ সময় যেরকম বাগদা ধ্বংস হয়ে গেল সেই সময় এই লোকটাকে রিফর্মার হিসাবে মুসলিম জাতিকে আবার ইউনাইট করার জন্য আসছিলেন হুম আসতে উনি যখন মুসলিম মুসলমানদের ইউনাইট করার চেষ্টা করলেন তখন উনি দেখতে পেলেন যে এখানে মুসলমানদের মধ্যে একটা বিরাট রকমের শেরেক বেদার ঢুকে গেছে এর মধ্যে ধরুন মাজার পূজা একটা আছে মাজার কে সেজদা করা এগুলো আছে এগুলো উনি দেখলেন একটা একটা করে অনেক ধরনের জিনিস উনি পেলেন এবং দেখলেন যে এগুলোর মধ্যে অনেক মুসলমানদের কবি সাহিত্যিকরা ওগুলো এগুলোকে মানে ইয়ে করছে আর কি তখন উনি এটা সমালোচনা করেছেন এখন কোথাও কোথাও সমালোচনা হয়তো একটু বেশি হয়ে গেছে আফটার অল উই আর অল হিউম্যান কোথাও সমালোচনা হয়তো বেশি হয়ে গেছে এটা অনেকের কাছে খারাপ লাগছে কিন্তু ওভারঅল কাজটা ইট ওয়াজ ওকে এবং আপনি আমি একটু কথা আপনাকে বলি যে মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাবের পরবর্তী সময়ের কথা বলছি আমি বেরে গেছেন ইংরেজরা যখন সৌদি আরবে ওসমানী খেলাফতের শরীফ শরীফ হোসেনকে যখন ওসমানী খেলাফতের লাস্ট গভর্নরকে ইংরেজরা যখন ওই লরেন্স আরাবিয়াকে দিয়ে যখন মানে একে যখন গুষ্টুর দিয়ে একে যখন নষ্ট করে ফেললো এই সময় কথা উঠল যে মোহাম্মদ আব্দুল হব ইবনে তাইমিয়ারি সাপোর্টার বলা হলো যে এই মাজারগুলো এই মাজারগুলোর কারণ হাদিসে স্পষ্ট আছে রসুল রহিম সাল্লা সাল্লাহ এই মাজার এই এই মাজার পূজা তো দূরে থাকুক মাজার এইভাবে তৈরি করে এটা প্রশ্ন করেন না হাদিসে স্পষ্ট আছে তো এই কারণে ওনারা যখন প্রতিবাদ করছেন আমি কথাটা শেষ করি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওনারা যখন প্রতিবাদ করছেন এক শ্রেণীর লোক বেশি উৎসাহী হয়ে মসজিদে মসজিদে নবীর পাশে যেই যে ইয়াটাকা যে কবরস্থানটা এই কবরস্থানের সমস্ত কবরগুলোকে মিটিয়ে দিছে এটা একদিকে অতি উৎসাহের কারণে বাড়াবাড়ি করছে যার কারণে ওখানে কোনো কবরের কোনো সিম্বল এখন কারণ নাই ওখানে হয়তো ওসমানের কবর ছিল হয়তো খাদিজার কবর ছিল এগুলোর কোনো সিম্বল রাখা হয় নাই এটা মানুষ যখন ওই কিছু কাজ করে যখন বলা হয়েছে যে মাজার মাজার বা আল্লাহ রসুল পছন্দ করেন নাই একটা অতি উৎসাহী লোকেরা এই কাজটা করছে আবার আরেক জায়গায় অতি উৎসাহী লোকেরা এটাকে আরেক এক্সট্রিমে নিয়ে গেছে নিয়ে গিয়ে তারা এটাকে পূজা করা শুরু করেছে দুটোই হচ্ছে রং আমি মনে করি যে মাজার শুড বি রেসপেক্টেড মাজার মানে কারো কবরকে আল্লাহ রসুল রেসপেক্ট করেছেন সেখানে গিয়ে জেয়ারত করা দোয়া করা নাথিং রং এতে কোনো অন্যায় নাই এত কোনো জেয়ারত করা গিয়ে বরং উৎসাহ দেওয়া হয়েছে কিন্তু এই নিয়তে কোথাও যাওয়াটা দ্যাট ইজ রং কারণ এই নিয়তে কোথাও যাওয়া যায় না সুফিবাদ কি খারাপ জিনিস 
সুবি বাদ বলতে কিছু তো আমি আগে সুবি বাদ বলতে কিছু নাই এই কনসেপ্ট যেটা তো আছে আমরা ইবনে তাইমিয়া এই এগুলো কি খারাপ দুই দুই দিকেই বাড়াবাড়ি আছে কারণ সুফিরা যে কাজগুলো করছেন সেটা একটা আমি আপনাকে আগেই বলছি ওই ইতিহাসটা আগে বলা দরকার ছিল তাহলে আমার দর্শক যারা জানত সুবি বাদ আমাদের সময়ের সুবি বাদটা আসলে আসলো কোথ থেকে আপনি জানেন ঐতিহাসিক কারবালার খবরটা জানেন কারবালাতে যেই মানে লোমহর্ষক ঘটনাটা ঘটেছে जीवन विधान पूरा এর মধ্যে রাজনীতি আছে অর্থনীতি আছে সবটাই আছে কিন্তু পলিটিক্যাল ইসলাম বলতে আলাদা কোনো জিনিস কিন্তু নাই এখন ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেশন এটাকে ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে মানে খারাপ করার জন্য একটা নাম দিয়ে দিল পলিটিক্যাল ইসলাম ভারতের আজমরি আজমরি শরীফ বাংলাদেশের শাহজালালের মাজার হজরত আব্দুল কাদের জিনানির মাজার সহ শত শত মাইট বি থাউজেন্ডস হাজার হাজার মাজার হাজার হাজার হ্যাঁ এই সে মাজার ভিত্তিক ইসলামিক কার্যক্রম এগুলোকে আপনি কি সমর্থন করেন মাজার ভিত্তিক ইসলামিক কার্যক্রমটা কি এখন সেখানে যদি বাজারের পাশে একটা একটা মসজিদ থাকে সেখানে নামাজই হয় বাজারের পাশে যেটা মাদ্রাসা থাকে সেখানে দিনই পড়া উরুস হচ্ছে হ্যাঁ উরুসটা নিয়ে এখন মাজার ভিত্তিক কোরআন হাদিসের বাইরে যে কাজগুলো সেই কাজগুলো তো কোরআন হাদিস সাপোর্ট করেন না আমিও করব না আপনিও করবেন না আপনি বলছেন রাজনৈতিক কোনো দল নেই মানে বাংলাদেশেও তো আছে পলিটিক্স নিয়ে ইসলাম এখন তো কিছু আছে আপনি তো বলেন একটু না না বলছি রাজনৈতিক ইসলাম বলতে কিছু নাই ইসলামের অবরোল জীবন বিধানের রাজনীতি একটা অংশ ইসলামকে তো সামনে রেখে অনেকে রাজনীতি ইসলাম যেরকম নামাজ পড়তে বলেছে তেমন রাজনীতি করতেও বলেছে কারণ কোরআনে আল্লাহ তালা বলছে সুরা হাজে যে আল্লাহ জিন আইন মাকান্নাহ মাকাম সলাত ও আতাউ জাকাত ও আমারু বিল মারুফ ও নাহ আনিল মনকার যদি আমি কোথাও আমার বন্দাদেরকে রাজনৈতিক ক্ষমতা দান করি হ্যাঁ তাহলে তারা কি করে তারা জাকাত ভিত্তিক অর্থনীতি কায়েম করে নামাজ প্রতিষ্ঠা করে তারা মানুষদেরকে নেক কাজের আদেশ দেয় অন্য কাজে বিরত রাখে সুফিগণ মনে করেন হজ আমাদের নবী স্বয়ং সুফি দর্শনের প্রবর্তক এই বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি আমাদের নবী তো সুফি দর্শন আমি কিছু করেন নাই আমাদের নবী তো যা করছেন কোরআন আমি হাদিস স্পষ্ট আছে কেন সোম এনি এনি আয়াত এবং হাদিস যেখানে আল্লাহ নবীকে আপনি বলতে পারেন সুফি দর্শন করেছেন সুফিগণ মনে করেন ইসলামে মিউজিককে হারাম করা হয়নি কিন্তু সালাফি এবং দেওবন্দের আলেমরা এটি মানতে নারাজ আমরা সাধারণ মানুষ কোনটা সত্য হিসাবে এটা আসলে এটা সুফিদের সাথে কিছু না মিউজিক নিয়ে প্রত্যেক মাসলার মাসলার ব্যাপারে তো আমাদের মধ্যে মতবাদ থাকে আর মিউজিক নিয়েও মতবাদ আছে কেউ কেউ মনে করে যে লাইট মিউজিকগুলো যেগুলোতে যন্ত্রের মানে মনে করেন কোনো একটা গান হচ্ছে সেখানে যন্ত্রের প্রভাব যদি গানের চেয়ে বেশি হয় তাই এটা অনেকে মনে করেন হারাম আর কেউ মনে করেন যে যন্ত্রের প্রভাব যদি কম হয় তাহলে এটা যায় এগুলো যদি মাসলা মাসলার ডিফারেন্ট তো থাকেই এটা নিয়ে এত মনে করেন সুফিরা অনেক সময় তারা সুফিগণ মনে করেন যে আমাদের নবী হীরা গোহায় নবীতি হওয়ার আগে গিয়ে একা একা বসছেন তাদের মতো বাইরে যেতেন মানে নীরবে নিস্তুবে বসা দুনিয়াদারিকে দূরে যাওয়া না তখন তিনি নবী ছিলেন না নবী ছিলেন না কিন্তু গুহা পাহাড়ে তো বসতেন গিয়ে এখানে করত সে তো আল্লাহ তালার আদেশ হওয়ার পরে তো গেলেন কিন্তু আপনি না অবশ্যই গেছেন কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে যদি তার সে সময় যদি আপনি ওটাকে আদর্শ মনে করেন তো সে সময় তার কাছে রসুল কাছে হেদায় দিতে আসে নেই পরে তো গেছেন হেদায়ত আসার পরে তো গেলেন পরে গেছেন কি জন্য পরে তো উনি এখানে ওহির জন্য যান নাই আচ্ছা কারণ ওহির জন্য তো সব কিছু থেকে ছেড়ে দূরে গেছেন হয়তো তার তার ওখানে যাওয়ার দরকার নেই তো এরপর তো উনি মাটি চলে আসছেন আমরা শুনছি তোমার আয়শা খাবার নিয়ে যেতেন তা আয়শা তো অনেক পরে আসছেন সে তো একদম বিগিনিং এ জি এরপর তো যখন তিনি নিচে চলে আসছেন ওই প্রথম পাঁচটা আয়াত নাযিল হওয়ার পরে এরপর তো ছয় মাস থাকলো না ছয় মাসের কোনো কোরআন আয়াত নাযিল হয় নাই ওই সময় তো উনি হেরা করেছিলেন না তো দেওবন্দি ঘরানা আলেমরা ইবনে তাইমিয়াকে এবং তার মতবাদ সালাফি দর্শনকে পছন্দ করে না কিন্তু সুফি সাধক তথা মাজার ভিত্তিক ইসলামিক বিরুদ্ধে উভয়ে একমত এটার কারণ কি এগুলো ফেকার কারণে হয়েছে ওই যে ফেকি মজাবের কারণে যারা নিজেদেরকে মনে করে আর আহাল হাদিস যারা মনে করে আমরা শুধু হাদিসের দিকে থাকি তারা ওই ফেকি মাজার মাজাবের এই মাজাবগুলোকে মানে অ্যাকসেপ্ট করে না হানাফি মালিকি সিম্বল এগুলো অ্যাকসেপ্ট করে না তারা মনে করে আমরা হাদিসের উপরে থাকি ওই লোকগুলোই 
যারা এই পরবর্তী সময়ে মনে করে যে এই আমরা সালাফি আলে আদিসরাই কিন্তু মনে করে তারা সালাফি এটা বিশাল বড় একটা ফিতনার মাঝে আছে আমরা সাধারণ মানুষ কি করব কিছু এটা কিছু করার দরকার নাই আপনি আমরা তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা নিজের নলেজ আছে প্রশ্ন আছে আমরা প্রশ্ন করে দেখি আল্লাহর আপনার আছে মানে আমার ডাইরেক্ট আপনি কোরআন হাদিস আমি সবাইকে অনুরোধ করি যে আপনি কোরআন হাদিস থাকেন আপনি একজন স্কলার মানে আমরা তো সাধারণ মানুষ আমরা করব কি আপনি কোরআন হাদিস থাকলে আপনার এত কিছু দরকার হবে না আপনি সুদা বলবেন যে আমি কোরআন হাদিস আছে আমার তো বাকিটা আমার জন্য ফরজ না এই দুটো আমার জন্য ফরজ তাহলে আমরা ওইগুলা থেকে কোরআন আর হাদিস নিয়ে ব্যস্ত থাকি আর বাকিগুলা থেকে আপনি এগুলা না থাকলে অটোমেটিক হলো আপনি এমনি বন্ধ হয়ে যাবে তাহলে আপনি আমাদের কি কিছু বলেন আজকে এটা আমরা কিভাবে এই এই সব ঝামেলা এবং ফিতনা থেকে দূরে থাকব আমি শুধু এটা বলি যে আমি কত প্রথম কথা বলতে চাইছিলাম সুযোগ হয়নি আমি বলছিলাম যে আজকে এই সুফিজম যেটা শুরু হইছে এটা আসলে মেইনলি শুরু হয়েছে মুসলমানদের মধ্যে কারবালার ঘটনার পরে কারবালার ঘটনার পরে ইয়াজিদের সাথে হজরত হুসান রাজি আল্লাহ তাল যেই যেই মানে ট্র্যাজিডিটা ঘটলো এই ট্র্যাজিডি ঘটার পর আপনারা জানেন যে ইমাম জয়নুল আবদিন এই পরিবারের বড় সন্তান তিনি টোটালি মনে করলেন যে ট্র্যাজিডিটা কি আসলে হওয়ার দরকার ছিল না সেটা তো আরেক কথা কিন্তু যখন এটা হলো তখন ওরা মনে করলেন যে এই রাজনীতির কারণেই তো ইমাম ঘটনা ইমাম হুসানের এই ঘটনাটা ঘটলো তখন উন্মতের মধ্যে একটা বিরাট গ্রুপ রাজনীতি বিমুখ হয়ে ঘরে চলে গেল এই ঘরে যারা চলে গেল এই তারাই হচ্ছে পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সময় এরা কোনো রকম রাজনীতির সাথে সম্পর্ক নাই সমাজের সাথে সম্পর্ক নাই এরা ওই গরে ভরে তসবিদ আলের করে আর আল্লাহ আল্লাহ করে জিকির করে এখান থেকে আমাদের মধ্যে কিন্তু এই আজকের এই সুফিজম দেশের শুরু হলো এরপরে যখন আমাদের দেশে এই যে মাজারের যেই সিস্টেম কালচারটা ডোন্ট ডোন্ট ইউ থিঙ্ক যে এটা আমাদের বাংলাদেশ শুধু এটা আফ্রিকা আমাদের আরও বেশি আফ্রিকাতে ইভেন এই টার্কিতে আরও বেশি এটা সুতরাং এই এই ফেতনা সারা দুনিয়াতে আছে আমরা কিভাবে বাঁচবো আপনি তো বলেন নাই এতক্ষণ পরে আমি শুধু এটা আমাকে বলবো যে প্লিজ স্ট্রিক্ট উইথ কোরআন এন্ড সুন্না আমরা কোরআনের সাথে থাকবো এবং রসুল করিম সাল্লাহাম সুন্নতের সাথে থাকি আমাদের আর কিছু আল্লাহ দরকার নেই আল্লাহ তালাকে রসুল সাল্লাহাম যখন চলে যাচ্ছেন দুনিয়া থেকে যাওয়ার সময় এই দুটা কথাই বলেছেন যে আমি তোমাদের কাছে আমার কিতাব আল্লাহর কিতাব আর আমার সুন্নটা রেখে যাচ্ছি এই দুটা যদি তোমরা ফলো করবো তোমরা কোনো দিন গোমরা হবে না আমরা একজাক্টলি লেটস ফলো দ্যাট আন ইনস্ট্রাকশন প্রপার মোহাম্মদ সাল্লাহ যে আমরা আল্লাহর কিতাব এবং রসুলের সুন্নত ফলো করি এর ভিতরে যারা যারা একমোট হবে তারা আছে যারা নাই তাদের সাথে আমাদের সঙ্গে থ্যাংক ইউ অনেক কষ্ট করেছেন আজকে আল্লাহ কবুল করুন আমিন বিহজ আমরা এখন যাওয়ার সময় বিদায়ের পালা অন্য কোনো অনুষ্ঠান আপনার ওটাকে আবারও দেখা হইব